അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണ എക്സാം ഒക്കെ ആവാനായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ മിസ്സിന്റെ പേര് വർഷ നമ്മുടെ അലൻ സാറും മേക്ക മിസ്സും കാർത്തിക മിസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള മാത്സിന്റെ ടീമിലേക്ക് ഇനി മുതൽ മിസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ മാത്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ആക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ മിസ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പം എൻ്റെ പ്ലസ് ടുവിലെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഓണ എക്സാമിന് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ മിസ് കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാ മക്കളെ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻസിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പി വൈ ക്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ഇല്ലാത്ത എക്സാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ മിസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ സ്റ്റാർ ടു സ്റ്റാർ വൺ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് വൺ സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് കരുതി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നല്ലത് ടു സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലോ അതൊരു മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ആ ഇവിടെ എന്താണ് ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് എൽ വി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടോ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള മക്കൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിങ്ങിന് ടോപ്പിക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണോ ടോപ്പിക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള ലേണിംഗ് വീഡിയോസിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് കാണാം അല്ലാതെ ഏതാ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങനെ തിരഞ്ഞു പിടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷനിൽ സിമട്രിക്ക് റിഫ്ലക്സീവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇക്വലൻസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ പി വൈ ക്യു എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോ ദാറ്റ് എ റിലേഷൻ ഇസ് ആൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ വന്നിട്ട് അത് ഇക്വലൻസ് ആയെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് നോർ സിമട്രിക് ആണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളമായിട്ട് ചോദിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് എന്ത് കൊടുത്തത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതെവിടെ കാണാൻ പറ്റും ദ ലേണിംഗ് വീഡിയോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിലൊക്കെ ഈ റിലേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിവിധ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇത് റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസും എക്സസൈസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ മക്കളെ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷന് കൊടുത്ത അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് വൺ വൺ മെനി വണ്ണിനും ഓൺ ടു ഇൻ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നിട്ട് അത് വൺ വൺ ആണോ മെനി വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ടു ആണോ ഇൻ ടു ആണോ എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അതേപോലെ പിന്നെ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഓൺ ടും കൂടെ വന്നിട്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനും ഒരു ടു സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കോമ്പോസിഷനും ഇൻവേഴ്സും
ഈ കോസ് എക്സിനും ടാൻ എക്സിനും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ദ ചെക്ക് ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഗ്രാഫ് നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗവും അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ടെക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ഇല്ല ഫൈൻ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കലില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മക്കളെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഡൊമൈനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഷോ ദാറ്റ് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരിക ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലേണിംഗ് വീഡിയോസിൽ ഇതാ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിൾസ് പി വൈ ക്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ആ ലേണിംഗ് വീഡിയോസിലൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും ഒരുപാട് ഡ്യൂറേഷനുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലല്ലോ ബാച്ചിലുള്ള മക്കൾക്ക് അറിയാലോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മക്കൾ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മെട്രിക്സസ് മെട്രിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിനൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാർക്സ് ആണ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കളയരുത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ എന്താ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് അറിയാം കോളം മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചുമ്മാ അറിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി അതൊന്നും എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി അത് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൺ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ഈ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് എന്താ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വേരിയബിൾസിനെയും കൂടി ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇക്വാലിറ്റി തരിക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ അതേപോലെ മെട്രിക്സ് അഡിക്ഷൻ സ്കെയിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെട്രിക്സ് അഡിഷനും സ്കെയിൽ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ടൂ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനി താഴേക്കൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡീഷൻ എളുപ്പമല്ലേ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ആർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ആർ കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്ന സംഭവമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ടൂ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഈ ട്വൽവിൽ എന്താ മക്കളെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലൊക്കെ എന്താണ് അത് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കൾ ഈ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മാർക്സ് കൂടുതൽ
അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനൻസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയാൽ മതി അതാണ് വൺ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താ മക്കളെ ഫൈൻഡിങ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു അപ്പോൾ ടു ഓർഡർ ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിനെ തന്നിട്ട് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് ആര് ഫൈൻഡിങ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ അപ്പോൾ ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ലേണിംഗ് വീഡിയോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മളവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ മക്കളെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൂ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചാൽ പോരെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ വൺ വൺ എക്സ് ടു ബൈ ടു വൺ എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ വൺ ആ ഒറ്റ ഫോമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തരുന്ന വേർട്ടീസസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പിന്നെ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് അത് കൊളീനിയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏരിയ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊളീനിയർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏതാ മക്കളെ മൈനസ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൈനസും കോ ഫാക്ടേഴ്സും അറിയാമെങ്കിലേ താഴത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസും കോ ഫാക്ടേഴ്സും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ മിസ്സാക്കാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എവിടെ ഡാ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ലേണിംഗ് വീഡിയോസിലാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇൻവേഴ്സ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇൻവേഴ്സും എന്താ മക്കളെ ഇൻവേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് വേണം ഡിറ്റാമിനൻ്റ് വേണം അല്ലേ വൺ ബൈ ഡിറ്റാമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജ് എ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജോയിൻ്റും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും നമ്മൾ അവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനൊക്കെ അല്ലേ അതിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ത്രീ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ മിസ്സാക്കരുത് അത് എവിടെ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വീഡിയോസിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബാച്ചിലെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് മിസ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ നമ്മുടെ ബാച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരെ മാത്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉയരെ മാത്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ലേണിംഗ് വീഡിയോസിൽ ഇതാ മിസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ന
അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് അതിലെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ത്രീയിലുണ്ട് ബാക്കി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലൊക്കെ എന്താണ് അത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് അങ്ങ് സെറ്റാവും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മിസ് ആക്കരുത് മക്കളെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൺ സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു പോയാൽ മതി പിന്നെ ഏതാ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം ഡിഫറൻസിയേഷനും കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ചെയിൻ റൂള് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലോക്കറിത്മിക് ഫംഗ്ഷൻ പാരാമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താ മക്കളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ പല 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 ഫോമിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വട്ടം എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വട്ടം ലോഗരിതമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാരാമെട്രിക് എന്താ ടിയോ തീറ്റയോ ഒക്കെ വരുന്നതല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് എക്സിന് പകരം ടി ആയിരിക്കും തീറ്റ ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുക ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു വട്ടം കൂടി ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അതിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ടു സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളതൊന്നും മിസ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എന്നുള്ളത് ഇതൊന്നും ഈ വീഡിയോ വെറുതെയാണ് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളും അതേപോലെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാറൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് മക്കൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാലോ മിസ് കാണിച്ചു എന്നുള്ള ബാച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സും എക്സ്ട്രാ വീഡിയോസും അതേപോലെ പി വൈ ക്യൂസും സി ബി എസ് ഇൻ്റെ എക്സസൈസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലേണിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് അത് ഒന്നേ എന്ന് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിൽ എളുപ്പമല്ലേ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടോപ്പിക് ഏതാണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലേണിംഗ് വീഡിയോയുടെ നമ്പർ നോക്കി നേരെ പോയിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലായാലും വൺ ഷോട്ടും ലൈവ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് ഈ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ റിവിഷൻ എന്ന പോലെ തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മക്കളെ ഈ ചാൻസ് ഒന്നും മിസ് ആക്കരുത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഉഷാറാക്കുക അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബ